。蒙古国被称为是最难惹的国家之一，因为它被中国和俄罗斯两个大国环绕，谁想欺负它，得先过外面这一关。按理说，有着得天独厚的环境，蒙古国应该发展的很好才对。但如今蒙古国的真实现状却让人大跌眼镜。不但沦为风俗业大国，国内有近六分之一的人口是寡妇，他们的男人都去哪了？大家好，欢迎来到猫眼观察室。在这里，猫爷收集了天下最新的奇闻趣事，带您进入闻所未闻的奇异世界。点赞、订阅加小铃铛，精彩内容不容错过。二零零六到二零一六年间，蒙古国西部地区的牧区人口锐减至四点八万人，其中以妇女、儿童和老人为主。这些留在牧区的妇女，名义上还有丈夫，但实际上已经变成了寡妇。他们为何不去城市找自己的丈夫呢？除了找人难之外，还有一个很现实的问题：谁来照看家中的牲畜？对一个牧民家庭来说，牲畜是生计所系，若无人看管，牲畜可能四散逃走或者死亡。这些妇女实际上被牢牢绑在了牧场上，无法离开。而在远离牧区的蒙古国首都乌兰巴托，单亲母亲的生存状态有些不同。乌兰巴托三十五岁以下的人口占八成，其中七成是女性。据统计，在这座年轻的城市里，单亲母亲的人数高达十五万，近半数城市女性都处于单亲状态。这背后其实也存在一个历史渊源。蒙古是一个游牧民族，生活在草原上数千年，形成了自己的文化传统。蒙古女性个性刚强，参与生产和军事活动，不像农耕民族女性那样软弱顺从。她们不介意未婚先孕，生儿育女是一种光荣。蒙古男性也普遍有嫁娶多个妻子的习俗，所以单亲在蒙古社会从来就不被歧视，反而被认为是一种坚强的表现。苏联解体后。西方文化大举进入蒙古，进一步推波助澜了这一观念。在乌兰巴托，不结婚、单亲生子已经成为一种时尚的生活方式。许多受过高等教育的蒙古女性不愿像母辈一样生活，而年轻男性又大多存在严重的大男子主义思想，声称一个妻子养活不了他买酒，所以姑娘们更不肯嫁人。另一方面，男性也乐得浪迹天涯，不用为自己的所作所为负责任。如此自由的氛围中，乌兰巴托单亲母亲激增至十五万人，并不令人意外。这与牧区寡妇性质的单亲存在明显差异，他们不是被迫的，而是主动选择的。造成两地单亲母亲命运不同的，还有一个原因，那就是教育程度的差距。蒙古国传统上不重视男性教育，许多男性从小就要放牧挣钱养家，读书机会很少。而城市里接受高等教育的女性。往往选择与文化程度不匹配的男性保持距离，也是单亲比例升高的一个原因。单亲家庭在蒙古各地普遍存在，但成因和面貌却不同。牧区寡妇式的单亲是不得已，而城市女性的单亲则是一种主动选择。那么，蒙古国地域广阔，为什么人口很稀少？又是如何沦为风俗业大国的呢？蒙古是一个位于中国和俄罗斯中间的内陆国家，面积广袤，但自然条件恶劣。历史上，该国人口就不多。作为一个高原国家，蒙古大部分国土都是草原、沙漠等不适宜打理的地带。虽然古代蒙古骑兵强悍，但其实是采取全民皆兵的方式，并不能反映实际人口数量。同样面积的国土，不同的地形地貌，资源禀赋决定了养活人口的能力存在巨大差异。相比世界主要农业区，蒙古的畜牧业要养活同等人口，需要的国土面积要大于前者数十倍。此外，蒙古在清朝时期受藏传佛教影响较深，大量普通百姓将子女送到寺庙出家，严重制约了人口增长。与世隔绝的宗教环境也不利于经济社会的发展。西方工业革命以后，蒙古地区因为与时代潮流脱节，长期处于经济落后的状态，这也导致了人口增长缓慢。二战结束后，蒙古在苏联支持下脱离中国独立，但苏联并未全面帮助蒙古进行工业化建设。而是将他们作为对抗远东的战略要地。蒙古独立时仅有人口四十万，且多为牧民。独立后一直没有完成成功的现代化。九十年代苏联解体后，蒙古经济再次受到重创，至今没有完全走出贫困的循环，人口数量至今只增长了几倍，仍停留在三百万人左右。亚洲开发银行在一份二零二二年亚洲发展展望报告中指出。蒙古国连续三个季度经济出现下降趋势，正在陷入危机状态。
博彩、风俗业在闪烁的霓虹灯掩映下不断滋生发展着。那个宁静的乌兰巴托，那个神秘浪漫的蒙古草原国度，已经变成灯红酒绿、山河污染、漫天黄沙、滴水贵如油。现实中的乌兰巴托，车水马龙，酒吧林立，不仅有德国风味啤酒，还有本地白酒和伏特加。迪斯科舞厅、夜总会霓虹闪烁，热闹非凡。夜幕下，乌兰巴托大酒店对面的公园里，皮条客在忙着拉客配对，谈妥了就双双来到酒店进行交易。那些失去草原又没其他谋生技能的女孩，只好出卖自己为生。蒙古国有极其丰富的矿产资源，已勘探出储量 3.1 千万吨的八十多个矿产品种，铜、黄金、煤炭、磷矿石储量都很可观。有好的开采技术和销售渠道，他们本可以富得冒油的。最近二十多年，蒙古国也在积极招商引资。一九九七年还出台了矿产资源法，外国人。本地人均可获得矿产资源勘探、开采许可，勘探证最长七年时间，开采证最长六十年期限。但蒙古国极缺水，基础设施又差，运力也不足，没水不好采矿，开采的矿运出来也比较麻烦。而且他们有个土地政策，每个省可以随时随地以保护特殊用地的名义叫停投资，使得投资者不确定风险增加。近几年，当地有人走起了歪门发财路。他们和官员、司法人员及律师相勾结。当一些中资企业的矿山开采项目干得差不多了，他们就合伙给你结了。在内蒙古注册的七千多家中资公司中，真正运行的只有七百家左右。目光短浅，最终害得国内的人民生活窘迫。二零一一年六月二十四日，牧民蒙赫巴亚因破坏他人财物，在蒙古国被逮捕。更主要是因为他有另外一个身份——火之国度环保组织负责人。十九日那天。他率领四十多名抗议者去找一金矿老板交涉，希望他们不要在该地域开矿。老板不理睬他们，于是他们动物毁坏了采矿设备。警方逮捕了他们三位领头者，还说他们是惯犯，曾经有二十二次枪击采矿公司设备。一方面，政府对他头疼不已，认为他是惯犯；另一方面，他又是一个国际承认的环保卫士。二零零八年，蒙赫巴亚曾获美国高德曼环境保护奖。一个牧民怎么会想起要搞一个环保组织呢？当地政府似乎并不承认，其实他们也是被逼上梁山的。蒙古国私人采矿热潮兴起，加上官僚作风，环境情况每况愈下。为了赚钱，也为了脱贫，政府纷纷与澳大利亚、美国、俄罗斯等国家签订矿业开发协议。矿业支撑着 GDP 以百分之七增长。好好的草原上到处被打洞，开矿导致土地沙化。虽然政府也在采取一些措施。但在发展经济和环保之间左右为难，执行不利，牧民只好加入环保组织，用武力捍卫自己的生存空间。虽然蒙古国有法律不准在临河和森林地带采矿，但利欲熏心的人们不管不顾。二零零八年，蒙赫巴亚因保护了奥齐河，获得美国高德曼环境保护奖。政府因此关闭了奥齐河流域的三十五座矿山，只剩下两座。可是后来又死灰复燃。一些失去草场的牧民没有生活来源，只好到最繁华的到首都乌兰巴托淘金。这些只会放牧的人，大多数求生艰难，甚至有人只能在下水道栖身。采矿业的发展还催生了地下风俗产业的泛滥，很多外国公司的员工只身一人在这个地方，孤独寂寞。而一些失去草场的牧民缺乏其他谋生技能，只好做起下海的生意。据统计，二零一一年。蒙古国内大约有一万九千名风俗工作者，一些长途卡车司机没有钱，就用油箱的汽油来交易。这些提供服务的人因此得了一个“柴油女郎”的称号。如今，蒙古国经济危机加重，因生活所迫，女子堕落于从事风俗业的规模可能会更大。还有的蒙古国女子因家庭贫困，以旅游的名义到中国境内从事风俗活动，被公安机关抓获，拘留十日后监护出境。这些在温饱线上艰难挣扎的人们，不知道什么时候才有出头之日。从蒙古国这个国家的发展，我们可以看出来，地理环境对一个国家的影响是复杂的。它既提供了发展的基础，也制约了发展的可能。当然，一个国家的兴衰不全由地理环境决定，人是决定性力量。好了，本期内容到这里就结束了。大家对蒙古国最深的印象是什么呢？欢迎在下方留言分享。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片，千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片。我们下期节目不见不散。